ഹലോ ഐ എം ഹിയർ അഗെയിൻ വിത്ത് കിഡ് ടോക്സ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിലേക്കായി തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ നാല് കോഴിമുട്ട അത് എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയുക ഉപ്പും വാനില എസൻസും ചേർക്കുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഞാനും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഹിന്ദി ചാനലും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലുമാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ത്രെഡ് വർക്ക് ഡിസൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയി വന്ന സമയത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എഗ് യോക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേക്ക് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായി തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അകെ അടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടായിട്ട് കിടക്കും ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് പാൽപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇവ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടറും അതെല്ലാം ഓയിലോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് സോസ് പാനിലൊന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് അത്യാ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കും എപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതോ വാനിലാസൻസോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വിപ്പായി വരുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിഫായി കിട്ടണം അതുവരെ വിപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് കൊണ്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പും ഞാൻ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് സോറി മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഏഴ് ടീസ്പൂൺ പഞ്
എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക കാരണം ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക വൈറ്റ് ഗണാഷ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്കും കൂടെ ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയസും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിത്തെ ലെയർ ചെറിയത് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റ് കേക്കിന് ഏറ്റവും അടിഭാഗമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗണാഷൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോലെ അത് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഒന്നര മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ആവണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് ഗണാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ഗണാഷ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ഇനി ഈ വൈറ്റ് ഗണാഷ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബൗൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറുമാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ നൂല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഇത് പുതിയ നൂലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക നല്ലതുപോലെ കളറ് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നൂല് ഇതുപോലെ പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കും ഒന്ന് ഞാൻ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് പുതിയ നൂലായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒടിഞ്ഞൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താ പുതിയ നൂലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ട നൂല് പൊന്തി കിടക്കുന്ന കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ താഴോട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കാം എന്നിട്ടത് പതുക്കെ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പം അതപ്പോൾ പതുക്കെ ഇപ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കും അതായത് പോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ഒരു കറക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കണ്ടോ മാഷല്ല ഫസ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലേനു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വലുതൊന്ന് കാണാം ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് കാരണം രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പുതിയ ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ചെറുത് രണ്ട് സൈഡിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പാളിപ്പോയി എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ കാണിച്ച് തരാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വലിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളൊന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്
അപ്പോൾ ഇൻഷാൽ അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോസായി വരുന്നവരേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്ക